Как часто я слышу эту ошибку? Я говорю с человеком по скайпу или по телефону. Есть проблема, и человек говорит, я плохо тебя слушаю или я плохо вас слушаю. Дорогие друзья, это ошибка. Правильно сказать, я плохо тебя слышу, я плохо вас слышу. Давайте посмотрим сегодня на разницу между словами слушать и слышать. Глагол слушать и глагол слышать. Какая разница? Когда мы говорим слушать, мы говорим о чем-то активном. Например, я слушаю подкасты, я хочу это делать. Я хочу слушать, я сама решила, я сам решил слушать подкасты. Я нашла в интернете подкасты Татьяны, русский подкаст. Я нашел, я нашла, я их слушаю. Это что-то активное. Я слушаю музыку. Например, когда я занимаюсь в спортзале, я слушаю музыку. Это что-то активное. Слышать – это что-то пассивное, когда мы не решили, мы не выбрали это сами. Просто какой-то звук, шум, и мы это слышим. Например, я слышу странный скрип. Скрип – это такой звук. Например, когда дверь плохо работает, мы слышим скрип. Странный скрип. Я слышу странный скрип. Я не хотела, не хотел слышать, но я слышу странный скрип. Мы громко слушаем музыку. Или соседи громко слушают музыку. Соседи включили музыку, они хотят, они хотят ее слушать, и они теперь ее слушают очень громко. А и другие соседи, соседи сверху, например, они слышат эту музыку. Они слышат, значит, они не хотят, они ее не включали, но они ее слышат. Они слышат музыку, и они начинают стучать по батарее. Может быть, вы знаете, это такой метод, когда соседи слушают музыку или шумят, громко, поздно слушают музыку или шумят, я, например, могу постучать по батарее. Батарея – это место, которое нам дает тепло, энергию. И эти батареи, они между этажами. Поэтому можно постучать по батарее, если вы живете в большом многоэтажном доме. Соседи слушают музыку, значит, они ее включили, они активно, они этого хотят. Соседи слышат музыку, значит, они не хотят ее слышать, слушать, но они, она есть у них, они ее слышат. Еще один пример. Соседка все слышит. Соседка все слышит. Что это значит? Это значит, что она не Специально около двери или около стены хочет знать, что мы говорим. Она это не специально делает. Просто мы громко говорим или стены, стены очень тонкие. Поэтому она все слышит пассивно. Она не хочет активно знать, что мы говорим. Соседка все слушает. Осторожно, осторожно, говори тихо. Соседка все слушает. Это значит, что она активно хочет знать, что мы там говорим. Наши секреты все. Соседка все слушает. Она специально хочет слышать, что мы говорим. Она слушает. Вот такие примеры. Я надеюсь, что вы поняли. Когда мы говорим с кем-то и звук плохой, мы говорим, я тебя не слышу, я тебя не слышу. Но если человек говорит что-то неприятное, мы можем сказать, а, 
все, я тебя не слушаю, я тебя не слушаю. Например, если человек нам рассказывает что-то неприятное, или мы обедаем, и он начинает говорить что-то противное, неприятное. Мы можем сказать, я не слушаю, я не слушаю. Это значит, я не хочу слышать, что ты говоришь. И я не слышу, значит, какая-то проблема со звуком. Пишите, пожалуйста, ваши примеры, может быть, о ваших соседях, о музыке, о подкастах. Ставьте большой толстый лайк, подписывайтесь на мой канал и приходите в мой клуб «Русская дача», чтобы получать эксклюзивные видео и подкасты каждые пять дней. Нас уже 550 человек. Спасибо, что слушаете мои подкасты, смотрите видео. Надеюсь, что вы меня сегодня слышали хорошо. До скорого. Пока-пока.